Daha önce çalıştığımız stüdyoları size sunmuştuk aslında ama... ...sanırım kafanızdakilerle pek örtüşmedi. Biz de yeni bir çalışma hazırladık. Sanırım bunlar da olmadı. Elmas, iPad'ten gerek yok. Bakış açılarımız tamamen farklı Fırat. Biz bu kampanya için stüdyo düşünmüyoruz. Hazal. Bu organik bir seri. Tamamen doğal. Doğal mineraller ve organik yağlardan bahsediyoruz. Serinin doğallığını ve gerçekliğini vurgulayacak bir kampanya hayal ediyorum. Gözlerimi kapadığımda doğanın tüm renklerini taşıyan bir tuvalin ortasında görüyorum kendimi. Ah canım, kıyamamsın. Bir yanımda denizin, gökyüzünün bütün mavileri... Nur Hanım, şevkinizi kırmak istemem ama Kerem Bey konuşuyordu. Nur, lütfen devam et. Ama bir yanımda yeşil olmalı. Orman. Yeşilin her tonu. Madem toplantıya hakim oldu. Harika. Toprağın kahvesi yaprakların yeşiline karışmalı. Doğa bize tazeliğini, ferahlığını göstermeli. Tabiat ananın şefkatli kucağına sığınmış olmalı bu kadın. Kesi kesi belgesel izliyor galiba. Yani hayalimde doğanın kollarına sarılmış... Onunla bütünleşmiş görüyorum kendimi. Doğallık, ferahlık ve tabiat ananın şefkatli kolları. Şifreleri aldın mı Fırat? Nur, güzel bir ışık yaktın. Teşekkür ederim. Aslında daha az yönlendirilmiş olsaydık... ...ışıklar zaten yanıyor olacaktı değil mi Azal Hanım? Bir şey mi ima etmeye çalıştınız anlayamadım. Hayır. Hayır, ima yok. Sancaktar kozmetik olarak stüdyo çekimini tercih ettiğinizi söylediğinizde... ...biraz kafamız karıştı sanırım. Siz geçmişteki reklam kampanyalarımızı sordunuz. Ben de stüdyo çekim yapmayı tercih ettiğinizi söyledim. Sizi yanıltacağımı hiç düşünmemiştim doğrusu. Öyle ya da böyle. Yine de verimli bir toplantı oldu değil mi? Nur Hanım'ı da beyin takımınıza dahil edersiniz artık. Ben sadece içimden geçenleri söyledim. Sanırım genel çerçevede anlaştık. Kafasına soru işareti olan yok değil mi? Kesinlikle. Doğru anladıysam limitimiz göksüz diyorsunuz. Ufkumuzu açıklıyorum Fırat. Bana doğal, samimi... Ve sıcak bir mekan bulun ve elinizi çabuk tutun diyorum. Eh, o zaman sanırım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben geç kaldığım için tekrar çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Toplantıdaki performansına telafi ettin. İşte öyle oluyor ben hayal kurunca... Özür dilerim Nur. Fazla vaktim yok. Bunları Fırat'a anlatır mısın lütfen? İyi günler. İyi günler o zaman. Ya Elmas, neydi o şiardaki tavırlar? Ne sanıyorsun sen kendini ya? Ay Fırat Bey abartmayın Allah aşkına. Elmas! Bak bu üstü bunu hiç beğenmiyorum. Öyle müşteri toplantısında lisede ders kaynatıyormuş gibi davranamazsın. Kimse öğretmedi mi bunları sana? Ha. Toplantıya geç gelen Nur, büyük patronun sözünü kesen gene Nur ama fırça yiyen ben oluyorum öyle mi? Elmas, senin içeride ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Seni öğürüyorum bak bir daha sakın. Ne oluyor size? Yok bir şey canım. Fırat Bey patronculuk oynuyor. Ne dedin sen? Elmas, kafayı mı yedin? Ay çekemem vallahi. Fırat Bey. Benim bu işe ihtiyacım kalmadı artık. 
Yani ben burada idare tenduruyorum. Hepi toplu idare edeceğim bir ay zaten. Ondan sonra kampanya biter, elmas gider. Ama siz derseniz ki en mühim kampanyamın ortasında asistan değişikliği yapmak istiyorum. Tamam, yani kapının yerinde herkes biliyor zaten. He, bizi idare tenduruyorsun yani. Peki Elmas, biz sana boşu boşuna hiç zahmet vermeyelim. Bitti. Bugünden itibaren ajansa en ufak bir alakan bile kalmadı. Nur geliyor musun? Yok, siz gidin. Böyle bir terbiyesizlik görmedim ya. Tamam. Delirdin mi sen? Ne yaptın öyle? Ah canım, çok mu üzüldün işsiz kalmama? Bile bile işsiz kaldın. Yüzünde güller açıyor. Neyine üzüleyim? Hiş, Nur tamam uzatma ya. Taksi yok mu burada? Elmas, ne oluyor sana? Yiğit kovduğunda aklını kaçırmışsın işsiz kaldım diye. Şimdi kendini nasıl böyle kovdurursun? Keyfim istedi kovdurdum. Allah Allah hesap mı vereceğim sana? Elmas bana bak. Ne işler çeviriyorsun sen yine? Ha? Neyine güveniyorsun Elmas? Ha. Güzel sorunurcu. Senin gibi kaşıma gözüme değil, aklıma güveniyorum ben. Aklıma. Ne yaparsan yap be. Değişti Nur. Çok çok değişti hem de. Ama komik olan ne biliyor musun? İcilal de bunun farkında görüyor. Güler misin? Ağlar mısın? Oğlum kız sadece özgüven kazanıyor. Ne var bunda? Ya Cahit sindiremiyorum. İçime sindiremiyorum. Sevdiğim kadının ekranlarda, magazin sayfalarında özgüvenin arttırması içime sindiremiyorum. Ne yapayım? Vazgeçiremiyorum. Kabulleniyorum demiştin. Evet demiştim. Demiştim ama sen bana öyle bir şey sordun ki. Ben mi? Ben ne sordum oğlum sana? Sen bana... İçler lise ve bitseydin ne olurdu diye sormuştun. Tamam. Meyhanede öylesine sordum ben. Sen ne var bunda? O öylesine sorulmuş bir soru değildi. Yani sen şimdi İçler'e karşı... Bak benim İçler'e karşı beslediğim tek şey suçluluk duygusu. Günden güne artan, benim kırtlağımı sıkan vicdan azabı. Başka bir şey değil. Tamam. E zaten bu sürpriz değil ki. Karşımda bütün hayatını benim üzerime kurmuş bir kadın var. Çocuğumun annesi. Bana öyle bir şey söyledi ki, yüzümün ortasını bir tane geçirse beni bu kadar uyandıramazdı. Bana... ...benim senden başka bir işim bile yok dedi. Yani Nur, başımızı saçma sapan bir iş hayatı sevdasını yakarken... ...Mijlal bana bunu söyledi. Hazmedemiyorum Cahit. Hazmedemiyorum. Sen buna ego de, kibir de, bencillik de, bütün ilkel duyguları koy üstüne söyle. Ama hazmedemiyorum. Aşık olduğum kadın kendi hırsları uğruna bana kafa tutarken... ...çocuğumun annesinin bütün hayatını bana adadığını yüzüme vurmasını hazmedemiyorum. Nur'un da mı kendisini sana adamasını isterdin? Hayır. Hayır ben sadece değişmemesini isterdim. O ilk gün tanıdığım kızın... ...üniversite okumak isteyen o genç asi kızın kalmasını isterdim. Bana kafa tuttuğu zaman özgür olduğunu düşünüyor. Ama göremiyor işte. Bir türlü göremiyor. O renkli hayatın... ...onu esir ettiğini göremiyor.
İzler, küs müyüz acaba? Ay Mert hadi, bir gol at sen de ya. Gol! Beleşçi. Biri geldi. Misafir mi gelecekti ya? Biri mi gelecekti bize? Yo. Kimseyi beklemiyoruz. Nur! Nur geldi! <Gülüyor> Yeni arabamı aldın. Evet. Ya, araba da almış. Beğendin mi? Süper, çok beğendim. İzlal. Baba, baba! Bak, Nur kendine yeni araba almış. Beni de gezdirsin değil mi Nur? Tabii gezdiririm. Ya maşallah. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim Yiğit Bey. Galerinizi dolaştım. En çok da bunu beğendim. Hadi Mert. Annenin yanına. Ama arabayla. Hadi. Ne yaptım şimdi ben? Yazık. Çocuğu gezdirecektim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neden seninle dalga geçtiğimi düşünüyorsun? Arabamı galerinden aldığım için mi? Yoksa senden indirim istemediğim için mi? Araba kullanmayı bildiğinden haberim bile yoktu. Nurcuğum, vallahi bu çok şaşırtıcı oldu ya. Neden bu kadar şaşırdınız ki? Çalıştım, para kazandım, arabamı aldım. Ha, ama sanırım siz araba kullandığımı bilmiyordunuz. Ay ben senin araba kullandığını nereden bileyim ya? Allah Allah. Ama güzel arabaymış, hayırlı olsun. Araba alacağını söyleseydin biz bizim galeriden bir indirim falan yaptırdık sana değil mi sevgilim? O zaten arabayı bizim galeriden almış. Ay sen dijital insanı kızdırıyorsun Nur. Niye söylemedin işte yaptırdık indirim falan sana? Çok şükür ihtiyacım. Neyse. İşler. Hazırlan yarın sabah erkenden çıkacağız. Nereye? Gidecek miyiz tatile? Evet. Kesinlikle gidiyoruz hem de. Ben Mert'i hazırlamaya yardım edebilirim. Ayo hiç zahmet etme. Mert gelmiyor. E, biz kocamla baş başa olacağız ya. Evet. Hadi. Sana arabamla iyi gezmeler. Gidelim. Nurilli içinden dedim. Ay, ay kız ne yaptın sen? Vay vay vay arabaya bak be. Ama kırmızı kırmızı <gülüyor> kazasız bedası inşallah. Bak Da doğanın tüm renklerini taşıyan bir tuvalin ortasında görüyorum kendimi. Bir yanımda denizin, gökyüzünün bütün mavileri.
akşamlar. Senden bir iştah isteyeceğim. Evet evet aynı konu değil. Bana Yiğit Koza'nın Nur'la olan bağlantısını bulmanı istiyorum. İkisi hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Ama yani her şeyi. Yok. Sen beni delirteceksin Nur. Sen beni delirteceksin. Sevgilim. Gelmiyor musun yemeğe? Yok aç değilim ben. Umut'cığım ya. Gerçi nereye gideceğimizi de daha bilmiyoruz ama benim için önemi de yok. Çok mutlu ettin beni ya. Çok teşekkür ederim. Ezik Emin ya. Ezik. Yapıştı kaldı arabaya. Kızım sen sakın buna araba falan vereyim deme ha. Bak çamurluğunu bile bulamazsın sonra. Öyle deme kızım. Oğlan çocuğu özeniyor işte. Yani bu arabalar iyi, güzel böyle küçük falan da yani daha gösterişli bir şey alabilirdin. Ben şeyleri çok seviyorum böyle spor. Böyle bastım gümbür gümbür gidiyor ya. Aman aman kazasız belasız kullansın da. Çok da para vermişsindir sen şimdi bunu. Ah be kızım, ben sana biriktir, başını sokacak bir ev al diyorum, sen gidiyorsun, araba alıyorsun. Ya ilahi hafize, pes yani. Ya senin karşında bugün ha bugün koskoca yiğit kozanın. Ay ezberledik, tamam nikahlı karısı var. Hiç yani, yani bu saatten sonra Nur kızım başını sokacak ev derdine mi düşecek ya? Koskoca çiftlik onun be. Hala, ben biraz dışarı çıkacağım, nefes alacağım, yemeği soğutmam tamam mı? Nesi var bunun? Şımarık Bey. Yani araba aldığı gün bile beş karış surat. Hiç bana bak. Belki de sen boş boş konuşup kızın canını sıkmışındır ha. <gülüyor> Yahu sana ne kızın aldığı arabadan? Kocasında araba gani gani. Sanki para verip de almıştır. On numara on. Ama bakma elimi çekemedim ha. Tam kız arabası bu. Ya bana yaramaz. Tekrar hayırlı olsun. Nur. Araba elmasın mı? Sabahki küstahlanıp yangından çıkan paraya mı borçluymuşuz? Araba benim. Ben aldım. Vay. E sen araba kullanmayı biliyor musun? Evet. Evet biliyorum. Tamam kızma canım. Sorarsam döver misin diye korkuyorum ama. Araba aldığın için mi bu kadar mutsuz? Evet mutsuzum. Çünkü kim daha sert vuracak diye benimle yarışan bir kocam var. Kim daha sert vuracak? Bak sen. Yiğit araba meselesinden pek hoşlanmadı demek. Rakip firmadan mı aldın yoksa? Fırat Bey. Tamam canım biraz güldürmek için söylemiştim sadece. Ona muhtaç olmayıp araba almamı bile kaldıramadı. İşte böyle bir egosu var. Peki arabanın karşılığı ne? İcilerle baş başa tatil. Bu sizin için de kötü haber oldu tabi. Sen beni düşünme devam et. Gözümün içine baka baka içlerle öyle bir tatile çıkıyoruz diye işi vardı ki o an o an üstünden arabayla öyle bir geçmek istedim ki ya çıldıracağım ya çıldıracağım. O ikisi aynı şey mi ya? Aynı şey mi? Yiğit işte Nur. Yani ne diyebilirim ki? Son günlerde beni çok kırmıştı. Sinirlerimi çok bozmuştu. Ama uzun zamandır bu kadar sinirlenmemiştim. Arabaya karşılık böyle cevap vermesi, bu çocukluk. Yok yok, çocukluk bile çok masum. Bu acımasızlık ya, çok büyük acımasızlık. Daha ilk gün şu arkadaki ağaca saldırışı vardı. Ne acımasız adam demiştim. Sonra aşık oldum, evlendim. Aylar sonra yine aynı acımasız adam karşımda duruyor. O ağaca yapamadığını bana yapmaya çalışıyor. Beni, beni iclerle yıkmaya çalışıyor. Ama yapamayacak, buna izin vermeyecek. Elini kolunu sallaya sallaya gidemeyecek. Bana hesap verecek. Bana hesap verecek. Hadi bakalım Nur. Kolay gelsin. İki gün 
gideceğiz diye yurt dışına bakmıyorum. Ay baksana mı acaba ya? Kış bahçesi. Bu saatte umarım işle ilgili bir sonuç çıkmamıştır. Aşkım. Söyle. Mesaj diyorum. Önemli bir şey değildir umarım. Yani tatil programımız iptal olsun istemiyorum. Yok yok. Tatil programımızı hiçbir şey bozmayacak. Sen otel bakmaya devam et. Merak etme. Benim Tayyar'la biraz işim var. Tayyar'la. Evet Tayyar'la. Ne var? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey olmadı. Git hadi sen işlerini hallet Tayyar'la. Ben de otel bakmaya devam edeyim. Git. Yarım saate dönerim ben. Yılan. Bunu çektirdiklerinin aynısını ben çektireceğim ama sana pislik yılan. Geceler. Sana ver. Nereye? Yiğit'e bakıyor sen. Biliyorum biliyorum. Metis ile buluşmaya gitti işte. Sıkma canını. Keyifli bir buluşma olmayacak. Senin anladığın tek şey bu. Bir şey olmak. İşinde, gücünde, derdinde bu. Bir şey olmak. Ne yani? Televizyona çıkıp boya küpü halini aldığında mı bir şey olduğunu zannediyorsun sen? He? Yiğit, senin Kerem Sancaktar'la bir derdin mi var? Yani adam öyle züppe gibi... Bak, bak, bak, bak ya. Bir yemeğe çıktın, tanıdın adamı öyle mi? Bir bakışta anladın herifi, seceresini çözdün. Nasıl bir dünyaya sokuyorsun kendini, görmüyor musun? İş yapmak için inat ettiğin sürece başına böyle şeyler gelmeye devam edeceksin. İşler. Hazırlan yarın sabah erkenden çıkacağız. Nereye? Gidecek miyiz tatile? Evet. Kesinlikle gidiyoruz hem de. Gidemez. İç ilerle tatile gidemez. Biri hava alacağım, soğutmam dedi. Biri geldim, geldim dedi. Hani hiçbiri yok. Bana bak yedik, bitti yemek. Bırak aç kalsınlar ya. Elmas! Bak cevap da vermiyor. Bir damlacık kaldı zaten. Ben niye dedikçe inadına zayıflıyor bu kız. Oğlum, hadi şu ablana bir dürtü ver. Beni çıkarmıyor karı, hadi. Anacığım açlıktan ölecek hali yok ya. Bırak yemiyor, sevmesin. Sen sus lan. Lan sen çar çar çar çar konuşun. Ne demek yemez, sevmesin? Çık çağır ablanı gelsin. Hadi oğlum, hadi benim yavrum. Aman ablama aç kalmasın, aman. Yürü lan! Anası kılıklı. Şuradan hiç şüphe çekmeden bir çıkarsan... ...sen o zaman altı araba çekmek nasıl olurmuş, gör bak buranı. Videodan da bir kurtulalım. Abla. Sen artık kendin...
kendini kaybetmişsin kendini. Hırsından, şımarıklığından kendini kaybetmişsin sen. Hırsmış, şımarıklıkmış. Ne yapmış Nur? Ha? Kocasından habersiz, kocasını indirimine tenezzül etmemiş bir araba almış. Ne büyük şımarıklık, ne büyük ayıp etmiş değil mi? Başlatma arabana. Ayıp olan araba alman değil. O arabayla bir şeyler ispatlamaya çalışman. Beni bu raddeye getiren sensin Yiğit. Neyse iyi. Ne yapıyorsan inadından yaptığının farkındasın. Gözümün içine baka baka eski karını tatile götürüyorsun. Sakın, sakın bana inattan bahsetme. Beni bu raddeye getiren sensin Nur. Gidemezsin. İçilerle tatile gidemezsin. Utanmaz ya. Öyle böyle değil utanmaz ahlaksız bu kız ya. Duydu tabii şimdi tatile gideceğimizi çıldırıyor değil mi? Çıldırıyor. Ama Yiğit de adamsa, benim kocam da adamsa... ...sen benim karımı tatile götürmeme ne karışıyorsun der susturur onu. Nicilal, lütfen bak söylediğime pişman etme beni. Ben Yiğit'in karısıyım ya. Karısıyım ben onun. O kadın kim? Kim o kadın da benim kocamı çağırıp ayağına hesap sorabiliyor ya? Ama bak Yiğit de ya şimdi aşağıda onu car car konuşturuyorsa var ya... Ben burada ne yapıyorum ya? Oturdum burada seninle konuşuyorum. Kocamın metresinin ona hesap sormasını bekliyorum. Güzel, durun. Nereye gidiyorsun? Bırak. Tamam bırak. Gelme peşimden. Bir şey yapmayacağım, olay çıkarmayacağım ya. Gideceğim, dinleyeceğim. Kocam nasıl karısının arkasında duruyor? O hadsiz kadına nasıl hadini bildiriyor? Kulaklarımla duymak istiyorum ya. Yeter ya. Ay işte ha. Beni böyle cezalandıramaz. İcilerle beni cezalandıramaz. Benim sınırlarımı daha fazla zorlama. Ne yaparsın Yiğit? Bir araba yüzünden işlerle tatile çıkıyorsun. Sınırlarını biraz daha zorlarsam ne yaparsın? Sen bunu kasıtlı yapıyorsun. Yok evet. Şimdi bile benim kasıtlı üzerime geliyorsun. Amacın ne senin? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bana mı soruyorsun Yiğit? Önce sen söyle. İcilerle baş başa tatile çıkarken asıl sen bize ne yapıyorsun? Hadi. Beni bu raddeye getiren sensin. Yiğit. Eğer sen o tatile çıkarsan... Ne? Ne? Ne yaparsın? Söyle. O tatile çıkarsan ne yaparsın? Söyle. Ha? Boşanmak mı istersin benden? Söyle. Hadi söylesene. Senden boşanmak istiyorum Yiğit de bana. Hadi boşanmak istiyorum desene.